বিলেজ ঝুমের আরো একটি নতুন পর্বে আপনাদের স্বাগত এ পর্বে দেখাবো কিভাবে একটি গরুর যে কোনো উট ইনফেকশন কম খরচে আপনি নিজে সহজে ড্রেসিং করবেন গরুর যে কোনো ক্ষত অথবা ইনফেকশন খামারের জন্য মারাত্মক ক্ষতি ড্রেসিং এর কার্যকর পদ্ধতি জানা থাকলে শুধুমাত্র ড্রেসিং এর মাধ্যমে যে কোনো ক্ষতের ইনফেকশন নিরাময় করা সম্ভব এ ছবিটা দেখুন এটি গরুর প্রস্রাব বা বাচ্চার ডেলিভারির পথ যাকে বেজাই না বলে এর নিচের অংশে একটি ক্ষত দেখাচ্ছে এবং উপরের অংশ তুন্দুল রুটির মতো ফুলে আছে স্কিনটিও লালচে দেখাচ্ছে এর অর্থ হচ্ছে উপরের ফুলা অংশে স্কিনের নিচে মারাত্মক ইনফেকশন বা পাস রয়েছে ইনফেকশন হয়েছে বা পাস রয়েছে কিনা আপনি কিভাবে বুঝবেন যদি জায়গাটা ফুলা থাকে লালচে থাকে গরম থাকে এবং ব্যথা থাকে এ চারটি জিনিস যদি আপনি দেখতে পান তাহলে বুঝবেন এখানে পচা জিনিসপত্র রয়েছে বা পাস রয়েছে এক গাবিটি ডেলিভারি করার সময় ভেজাই না বা প্রস্রাবের রাস্তা ছিঁড়ে যায় সেখান থেকে এমন মারাত্মক ইনফেকশন হয় একজন ভেটেরিনারি ডক্টর প্রতিদিন ড্রেসিং এবং অ্যান্টিবায়োটিক ইনজেকশন প্রয়োগ করে দশ দিন পর্যন্ত চিকিৎসা চালায় কিন্তু ইনফেকশনের অবস্থা দিন দিন আরও খারাপের দিকে যায় এ অবস্থায় পূর্বের সব চিকিৎসা বন্ধ করে আমি সিদ্ধান্ত নিলাম একজন মানুষের উন্ড ইনফেকশনে যেভাবে ড্রেসিং করি ঠিক সেভাবে ড্রেসিং করব তাই মানুষের ড্রেসিংয়ে যেসব ইনস্ট্রুমেন্ট এবং ব্যাটারিয়াস ব্যবহার করি প্রথম সেগুলো জোগাড় করলাম ছোট ভাই ইয়ামিন সে ম্যাটেরিয়ালসগুলো আপনাদেরকে দেখাচ্ছে এবং আমি এদের ব্যবহার পদ্ধতি বর্ণনা দিচ্ছি এটি হলো গ্লাভস ড্রেসিংয়ের সময় হাতে গ্লাভস পরে নিবেন যাতে জীবাণুগুলো অন্যত্রে ছড়িয়ে না পড়ে এ জিনিসটির নাম হলো নর্মাল স্যালাইন এ নর্মাল স্যালাইন দিয়ে প্রথম ইনফেকশনের জায়গাটা ভালো করে পরিষ্কার করে নেবেন নর্মাল স্যালাইন স্টেরাইল বা জীবাণুমুক্ত থাকে তাই পানির চেয়ে নর্মাল স্যালাইন ব্যবহার করা অনেক বেশি উপকার এ হচ্ছে হাইড্রোজেন পার অক্সাইড এক ধরনের এসিড ইনফেকশন বেশি হলে মানুষের ক্ষেত্র এটি ব্যবহার করি হাইড্রোজেন পার অক্সাইড ক্ষত স্থানে প্রথম বিজিয়ে দিতে হয় দেওয়ার সাথে সাথে যত মৃত পচা জিনিস আছে সব জীবিত সেল থেকে আলাদা করে ফেলে এটি হল পবিডন আয়োডিন মার্কেটে পবিসেপ নামে পাওয়া যায় অত্যন্ত কার্যকরী একটি অ্যান্টিসেপটিক ব্যাকটেরিয়া বা জীবাণু ধ্বংস করার জন্য এর চেয়ে কার্যকরী জিনিস আর নেই কোনো অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগ ছাড়াই শুধুমাত্র পবিসেপ দিয়ে ড্রেসিং করে উট ইনফেকশন সম্পূর্ণরূপে নিরাময় করা সম্ভব প্রথম সমস্ত ক্ষতে বারবার পবিসেপ দিয়ে ভিজিয়ে নিবেন এবং পবিসেপে ভেজা গজ দিয়ে ভালো করে ঘষে ঘষে পচা মরা জিনিস তুলে পরিষ্কার করবেন এগুলোর নাম হলো গজ ক্ষত বা ইনফেকশন পরিষ্কার করার জন্য খুব প্রয়োজনীয় একটি জিনিস এ জিনিসটি সবাই চিনেন সিজার বা কেচি নামে পরিচিত গজ এবং বিভিন্ন ডেড স্ট্রাকচার কাটতে এ সিজার ব্যবহার করা হয় এটি হলো সিরিঞ্জ সিরিঞ্জ দিয়ে যে কোনো লিকুইড সলিউশন কোনো ক্ষতের গভীরে পৌঁছানোর জন্য আমরা ব্যবহার করে থাকি এ জিনিসটির নাম হলো আর্টারি ফর্সেপ সাধারণ মানুষের কাছে এটি পরিচিত নয় আর্টারি ফর্সেপ সার্জারির জন্য খুব প্রয়োজনীয় একটি ইনস্ট্রুমেন্ট এটি ছাড়া কোনো অপারেশন সম্ভব নয় মানুষের ড্রেসিংয়ে এ আর্টারি ফর্সেপ সবসময় আমরা ব্যবহার করে থাকি কোভিডন আয়োডিন বা হাইড্রোজেন পার অক্সাইড দিয়ে ভেজানো গজ এ আটারি ফর্সেপ দিয়ে ক্যাস করে ঘষে ঘষে ইনফেকশনের স্থান পরিষ্কার করা হয় এছাড়াও ডেড স্ট্রাকচারগুলো এর মাধ্যমে টেনে তোলা হয় এ ওষুধটির নাম হলো সালফা নিলামাইট পাউডার সালফা বেট নামে বাজারে পাওয়া যায় অল্প ক্ষত হলে এটি আমরা ব্যবহার করি ড্রেসিংয়ের পর এ পাউডার ক্ষত স্থানে লাগিয়ে দিই কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে এই ওষুধটি আমরা ব্যবহার করি না এবার কিছু পিকচার দেখাচ্ছি ব্যাটেরিনারি প্রসিডিউর ব্যবহার করে দশ দিন পরও এই ইনফেকশনের কোনো কন্ট্রোল হয়নি তখন আমি ফুলা জায়গায় যত মরা পচা স্ট্রাকচার আছে সব কেটে ফেলে দিই এবং পূর্বে দেখানো জিনিস দিয়ে ড্রেসিং শুরু করি ড্রেসিং এর তিন দিন পরে এ অবস্থা হয় এটি সাত দিন পরের ছবি 
দেখতে পাচ্ছেন অনেক স্থানে রক্তের দাগ দেখা যাচ্ছে এরকম হলে বুঝবেন ইনফেকশন ক্রমেই ভালোর দিকে যাচ্ছে প্রতিদিন মরা সাদা অংশগুলো এমন ভাবে পরিষ্কার করতে হবে যাতে লাল অংশ দেখা যায় এবং কিছুটা ব্লিডিং হয় চোদ্দ দিন পর ক্ষত প্রায় ভালো হয়ে যাচ্ছে এখানে কোনো পাস বা মৃত স্ট্রাকচার নেই শুধু মাংস ভরে আসতে যে সময়ের প্রয়োজন এ অবস্থায় একদিন পর পর ড্রেসিং করি পিকচারগুলোর পার্থক্য দেখুন একুশ দিন পর ইনফেকশন সম্পূর্ণ রূপে ভালো হয়ে যায় যা ছিল আমার কাছে অবিশ্বাস্য এমন একটি ভয়াবহ ইনফেকশন এত অল্প সময়ে সম্পূর্ণ রূপে ভালো হতে আমার মাত্র খরচ পড়েছিল ছয় শত উনত্রিশ টাকা এখন থেকে যে কোনো ক্ষতের ইনফেকশন আপনি নিজেই আমার পদ্ধতিতে ড্রেসিং করতে পারেন আমি শিউর কোনো ধরনের অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগ ছাড়াই যে কোনো ক্ষতের ইনফেকশন নিরাময় সম্ভব লিলসুম চ্যানেলে নিত্য নতুন বাস্তব অভিজ্ঞতা নিয়ে আবারও আপনাদের সাথে আমার কথা হবে বিলেজুম চ্যানেল সব সময় আপনাকে গ্রামের পরিবেশে ঘিরে রাখবে বিলেজুম চ্যানেলের সাথে থাকুন পরবর্তী আপডেট পেতে সাবস্ক্রাইব করুন